tämä Jussi Noorella. Onneksi olkoon voitossa ja kommentit pelistä. Kiitos. Tota... Niin, oltiin me hyviä tänään. Nyt kuuluu varmaan. Joo, kiitos. Oltiin hyvin tänään oikeastaan alusta lähtien koko eka jakso jo, että tota, käytännössä pystyttiin tuhoa Oulun peli. Oma pelaaminen kokonaan ja hyvällä prässillä ja suuts suoraviivaisesti hyökättiin tänään ja niin, oltiin tehokkaat siinä ja öö, mun mielestä ei oikeastaan ekalla puolella me oltais voitu tappaa peli. Että et pystyttiin siinä sössiin. Sössiin yksi rankkarikin jo ja mut tota, tietysti meille tärkeä, että sit saatiin vielä se toinen maali siihen just ennen puoli aikaa, mutta mun mielestä se oli vähintäänkin oikea tulos siinä kohtaa, että päästiin kahden maalin johdossa puoli ajalle ja tokan jaksoa sitten tietysti kaikki tietää, mitä siinä tapahtui. tapahtui ja sen jälkeen tietysti se on aika vaikeaa vastustajalle pelata siinä niin kuin selkeästi tappiolla ja yhden miehen alivoimalla ja sen takia varmaan numerot oli aika rumat, mutta kyllä mä haluan sitä korostaa, että niin kuin koko ajan niin kuin kun pelattiin 11 ja 11, niin me oltiin kyllä hyvin. Mikä oli ne suurimmat jutut, mitkä piti tehdä parempaa asiaa? Niin, no niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä meidän pressipelaaminen, niin kuin me sillä pystyttiin estämään Oulun oma pelirakentelu oikeastaan totaalisesti, että ne joutuu epävukkavuusalueelle ja eivät, eivät oikeastaan löytänyt siihen sitä plan että et Tiedettiin tietysti, että Oulu haluaa rakentaa lyhy- lyhyellä syötöllä alhaat lähtien koko ajan ja pelaa, pelaa tota, noin pallohallinta ja haluaa pitää palloa ja kontrolloida peliä sillä lailla koko lailla ja koko ajan. Ja, tota, noin, me pystyttiin se tuolla pressillä ja tietysti meillä oli, meillä oli hyvä myötä tuuli tota, siinä ekalla jaksolla ja sen turvi vielä, niin saatiin hy, hyvin, hyvin pressi siinä ja hyvin, hyvin riisto ja tota, oikeastaan se oli se, se oli se juttu mun mielestä, mikä ratkaisi, että me pystyttiin pelaamaan niin kuin me haluttiin ja Oulu ei pystynyt pelaamaan ollenkaan niin kuin me halusimme. Onko media kysymys? Onko meisillä vielä kysyttävää? Jos ei, niin hyvää kotimatkaa ja onnettelut vielä kerran. Okei, okay, kiitos paljon. Kiitos. Asehoidun head coach Ricardi Duarte, kommentissa avatti kerran. Difficult to start. Um, what uh, should be a celebration of the 20 years of the club? More seemed like a, a nightmare in the pitch with uh, difficult uh, events happening one after the other. We didn't start well, however, but didn't work. We tried to adapt a few things, few positionings remind the players about the long options that we have always also because we were stuck in the in the short passing uh merit also for the for the episode because they were pressing together like it should be um but uh, we know that we can do much better we had chances we have very good period uh, after 1-0 we have very very good period during 15 minutes we played uh, very good football we had chances we didn't score and then it came the second goal um, we adjusted a few things in the off time mostly the players who should be in the pocket and the, the players who should be on the side uh, we adjusted also even during the first half the pressing uh, because uh, Vepso Pepsi changed. Usually they open with three, and they were opening with four, and we needed to adjust. We did it in the cooling break. The players understood and did it very well. Basically, Otso was was putting the pressure on the centre back, and that worked well. But then the control of the long balls was not good at all from our centre backs. Um, 
And uh, after the, the red card, uh, in my opinion, before the, the red card, it's a, a offside, but I, I can be wrong, I need to check it. Um, but then with the red card, I think we all saw uh, the, the the concatenation of the events one after the other, and it ended like it ended. Of course, we are um, we are sad with the situation because uh, having the stand full, the stadium full for the, the event that the club was celebrating, uh, gave us a lot of energy from the stands. It was amazing to to listen the people. It was even amazing to see all people. Uh, even losing by four or five which was cheering for, for the team. It was an amazing environment, but we couldn't give it back. Unfortunately, this time we couldn't give back. But um, we need to understand this is only three points game. It's not the end of, of life. It's one game that we lost. It's hard, it's tough, it's by six, but it, it's only three points. And uh, in the next week we need to be we need to be ready for the, the next challenge, for the next fight, and we need to learn with these mistakes. Of course, many of these mistakes, they cannot continue, and we are going to analyze it very, very deeply. All right. I would like to take the chair. Why you didn't chess player before? Before? Yeah. You <laughs> the substitutions? Yeah. Uh, because... Um, we were with one down because the players who were in the forward lines they were trying to do what we what we asked but at a certain point we needed to get more fresher legs but no special reason for that because I think uh, mostly Yuno or Anini and Nick uh, Jokelainen they were doing quite good game um, it was not because of them that we were having problems and we try to keep them inside because they were playing okay in our perspective, doing the things we ask and then we train it. But then we decided to, to change. Maybe later than we, what we used to do. But then we were with one man down. Um, it's not easy to change the game. Thank you, Ricardo. That's all. Thank you.